ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం మీడియా మిత్రులకి ఇచ్చేద్దాం మైకు అండ్ క్యూ అండ్ చాలా ఆలస్యమైంది కాబట్టి క్విక్గా మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం యా ప్రభు గారు ప్లీజ్ ఎవరికి మీ ప్రశ్న యాక్చువల్గా ప్రశ్నించాల్సినటువంటి సందర్భం లేకుండా ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం లేనటువంటి సినిమా చూసాక ఇప్పుడు ప్రశ్నించమంటే ఐఆమ్ లెఫ్ట్ క్వశ్చన్ లెస్ ఐఆమ్ లెఫ్ట్ క్వశ్చన్ లెస్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ అప్రిషియేషన్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అమ్మా ఐఎమ్ టు సే యాజ్ అ మీడియా పర్సన్ ముఖ్యంగా ఈ కంటెంట్ని మేము ఎలా గోవం చేసుకుంటాం తను ఇందాక డైరెక్టర్ చెప్పినట్టుగా మంచి సినిమా అనేటువంటిది వస్తే అట్లాగూ మీరు మా బిడ్డలాగా చూసుకుంటారండి అని చెప్పారు తన నిజంగా కూడా అది ఈ మధ్యన వచ్చిన బలగాన్ని మేము ఎంత ప్రోత్సహించామో తెలుసు ఈ మధ్య వచ్చినటువంటి చాలా మంచి సినిమాలు అనేటువంటి వాటిని మేము ఎంత హైలైట్ చేసామో తెలుసు బాగలేని వాటిని ఏ స్థాయిలో నరికామో కూడా తెలుసు సో దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ దట్ ఇక్కడ ఈ సినిమాను అన్ని విధాలుగా మేము ఓన్ చేసుకుంటాం బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మా మీడియాకు చిన్న ప్రైడ్ ఏంటంటే ద ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ కిరణ్ ఈజ్ అవర్ కొలీగ్స్ సార్ మా ట్రేడ్ గార్డ్ వెంకటేశ్వర రావు గారు అబ్బాయి సో అది ఒక మా మేము ఓన్ చేసుకుంటాం దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ రీజన్స్ బట్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్ సముద్ర కని గారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యువర్ న్యాచురల్ పర్ఫార్మెన్స్ అండి అండ్ ద బాయ్ హెర్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీ డిడ్ ఏ వండర్ఫుల్ జాబ్ ఎవ్రీ బడి ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ ఇంకోటి ఏంటంటే డైరెక్టర్ని ఎక్కడ అభినందించాలంటే వాళ్ళ ట్రాక్లో సుమతి అండ్ వీళ్ళ రాహుల్ వీళ్ళ ట్రాక్లో జెర్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ ఫర్ సమ్ వల్గారిటీ ఆర్ సమ్స్ కమింగ్ డౌన్ ద బి బిలో ద బెల్ట్ కానీ దాన్ని ఎట్లా ఉపయోగించుకోకుండా ఎలాంటి ఇది తీసుకోకుండా ఆ ట్రాక్ను కూడా ఎంతో నీట్గా తీశారు ఎంతో హెల్దీగా తీశారు that is the point to be appreciated ee rojuna again i am coming to a point ee nisanga media tarapuna oka hetsarika cheyabothunnam memu web series per meeda vastunna tote vulgarity nonsense anedi e sthayi kellabothundo media is going to give a very big fight on that alanti em lekunda unna danni neat ga chakkaga chesaru very very happy all the best congratulations nisanga manchi result raabothundi but i have a question for mr prasad nimakaila ప్రసాద్ గారు అన్న ఇప్పుడే పొగిడేను కదా నేను నిమ్మకాయలు ప్రసాద్ నిర్ణయాలు గుమ్మడకాయ అంత గుడ్ రిజల్ట్ ఇస్తున్నాయి అనేటువంటి అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తున్న మీడియాలు అందరూ కూడాను మన ఇండస్ట్రీలో కూడా బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్పినప్పుడు దిస్ ఈజ్ నాథింగ్ బట్ ఎన్ ఇమోషనల్ జర్నీ బిట్వీన్ ఆన్ టూ పీపుల్ ద ఫాదర్ అండ్ ద సన్ ఆ ఫాదర్ ఒక పెద్ద మెగా స్టార్ కాదు ఇట్ నాట్ ఎ వెరీ బిగ్ స్టార్ హీస్ జస్ట్ అన్ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ ఓ చిన్న బాయ్ ఈ ఇమోషనల్ జర్నీలో దీంట్లో ఎక్కడ మీరు ట్రిగర్ వేరీ దిస్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ గాట్ ట్రిగర్డ్ అండ్ యూ అండ్ యూ యాక్సెప్టెడ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ నీకన్నా ఏ కథ కూడా ఇంటున్నప్పుడు మనం ఏదో డబ్బులు పెట్టబోతున్నాం దీంట్లోని మన కంపెనీ తరఫున లేకపోతే ఇది ఒక మనం జడ్జ్ చేయబోతున్నాం ఈ స్టోరీని అనేది ఎప్పుడు కథ ఎన్న నేను అందువల్ల నువ్వు అన్నట్టు మోస్ట్లీ నేను అసోసియేట్ అయిన సినిమాలు ఆయన ఎవరో అన్నట్టు మీ సినిమాల్లో గ్రామర్ కరెక్ట్గా ఉంటుందండి మరీ తలనొప్పి సినిమాలు తీయరు మీరు అని ఏదో ఆయనకి ఒక చిన్న కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు ప్రాబ్లం అది ఆడియన్గా నేను ఆ కథ వింటున్నప్పుడు ఎన్న తర్వాత ఎన్న తర్వాత నాకు ఆయన అన్నట్టు ఏం మాట్లాడలేదు ఈయన సినిమా చెప్తున్నాను కానీ నచ్చలేదేమో అని ఆయన అనుకున్నాడు నేను ఏ ట్రాన్స్లో అయితే ఆ రోజు ఉన్నాను ఆడిటోరియం అదే ట్రాన్స్లో ఈరోజు ఉంది సో ఐ థింక్ ఐమ్ రియల్లీ హ్యాపీ దట్ నాలో ఆడియన్ అలాగే బతికిచ్చుకుని ఉన్నానేమో నాకు అని ఈరోజు ఆడి ఆడిటోరియం చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది సో నాకు ఎప్పుడైతే ఆ ఫీల్ కలిగిందో నేను ఒక ఫాదర్గా చూడలేదు ఈ సినిమా ఆ రోజు లేదు నాకు ఫాదర్ ఉన్నారని చూ వినలేదు ఆ కథ ఆయన కథ చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళ జర్నీ చూస్తుంటే ఇలా కూడా ఉంటాయా కొన్ని లైఫ్లు చాలా కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో ఉన్నామే మనం ఈ లైఫ్ని ఎందుకు మనం మనం ఎంత అలా ఫీల్ అవుతున్నాం అంటే ఆడిటోరియంలో ఎంతో కొంత సెక్షన్ని మనం మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం కదా వాళ్ళందరికీ నచ్చుతుంది ఏమో లేని అది ఎంత సెక్షన్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనేది అది రేపు డిసైడ్ అవుతుంది బట్ ఆ రోజు నాకు అనిపించింది ఈరోజు ఆడిటోరియం రెస్పాన్స్ రెండు ఆల్మోస్ట్ మ్యాచ్ అయినాయి నాకు నేను కాల్ తీసుకోవడానికి మెయిన్ కారణం అదే అన్న ఏడిసాను ఆ కథ చెప్పి విన్న తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎంత పాపం ఎంత కష్టం పడిద్దారు ఏంటి ఆ ఫాదరు అయిపోయిన తర్వాత మా ఫాదర్కి ఫోన్ చేశా అంతే దట్స్ ఆల్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ డిడ్ అండ్ ఇంకొకటి కూడా చెప్తున్నాను నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆ రోజు మా ఫాదర్కి ఫోన్ చేశా ఇలా ఒక కథ విన్నానని ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి మా ఫాదర్ నాకు ఫోన్ చేస్తున్నారు ఏంట్రా ఆ కథ అంటుంటే తీసాం డాడీ చూద్దాం అది ఆడియన్స్ కదా అంటే ఎట్టి పరిస్థితులను ఆడుతుంది నీకేం ప్రాబ
ఐఎమ్ రియల్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ డాడీ ఈ సినిమా చేసినందుకు అన్నాడు సో కొడుకు గాను పాస్ అయ్యాను ఫాదర్ గాను పాస్ అయ్యాను నేను ఈజ్ నాట్ ఏ నెపో కిడ్ నెపో కిడ్ అయితే పెద్ద సినిమాకి జాయిన్ అవుతాడు అన్న పాపం వాడు ఎందుకు ఇంత బేద సినిమాకి జాయిన్ అవుతాడు ఆడు ఇంటికి వచ్చి చెప్పేవాడు డాడీ నా నా బెడ్రూమ్ సైజులో నాలుగు ఫ్యామిలీలు బతికేస్తున్నాయి డాడీ అక్కడ అనేవాడు అంటే ఓ లైఫ్ అర్థమైందిలే మంచిది జరిగింది నాకు అనిపించి ఇట్ రియల్లీ హెల్ప్ మీ యాజ్ అ ఫాదర్ డైరెక్టర్ శివ గారు డైరెక్టర్ శివ గారు సార్ సార్ టైం పదిన్నర సార్ తొమ్మిది గంటలకు సినిమా అయిపోయింది గంటన్నర సేపు ఏ మీడియా వాడు సినిమా బాగోలేకపోతే మీకు కనపడ్డ కూడా కనపడదు అయ్యో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అసలు ఎంత వెయిట్ చేస్తున్నాం అంటే అసలు ఈయన ఎక్కడ మిస్ అయ్యాము మనం నిజంగా ఇక్కడ మిస్ అయ్యి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం సార్ గంట ఏం రివ్యూ చెప్పాలి ఏం చెప్పాలి సార్ నిజంగానే ఒక తండ్రి ఒక ఆ పెయిన్ తండ్రి లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమవుద్ది మీ సినిమా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ సముద్ర కని గారు చేయకపోతే మీరు చేసేవాళ్ళేనా కొంచెం భయం వేసిందండి అంటే నేను కథ రాసుకునేటప్పుడు సముద్ర కని గారిని ఊహించుకున్నాను తర్వాత ఈ కథ ధనరాజు గారికి చెప్పినప్పుడు ఎవరైతే బాగుంటుంది సార్ అంటే సముద్ర కని గారి పేరు చెప్పారు ధనరాజు గారు ఓ అయితే ఓకే నేను కరెక్ట్గా నేను ఆలోచించాను బట్ ఆ సముద్ర కని గారు కాకపోతే ఏంటి అని ఆలోచన అయితే నాకు రాలేదండి ఆలో ఆలోచించాలన్న భయం వేసింది నాకు సముద్ర కని గారు చేస్తేనే కరెక్ట్ అని మేము వెయిట్ చేసాం అంతే కిరణి గారు సార్ కరెక్ట్గా సంవత్సరం క్రితం ఇదే స్టేజ్ మీద అవునండి ఒక ఊహించలేని పరాజయం మా ఫ్యామిలీకి అంటే మా ఫ్యామిలీని ఎందుకంటున్నాం అంటే మీ ఫాదర్ని చూసుకుంటే పెరిగిన వాళ్ళం మేము అందరం అవునండి అవునండి అందరం కూడా నేను కూడా మీతో పాటు పెరిగాను చెన్నై నుంచి అంటే ఊహించలేని దెబ్బ తగిలిన మీరు ఇంత గర్వంతో విజయ గర్వంతో నించుంటారని ఈ కథ విన్నప్పుడే కలిగిందా ఫీలింగ్ నిమ్మకాయలు ప్రసాద్ ఒప్పుకున్నప్పుడు కలిగిందా రెండు సార్లు కలిగిందండి అది ఫస్ట్ దానికన్నా కూడా భయం వేసింది నేను ప్రొడ్యూసర్ అంటున్నావు మన మనమే చూసుకుని ప్రొడ్యూస్ చేయగలమా ఈ సినిమాని అని అని ఒక చిన్న భయం ఒక డౌట్ ఉన్నప్పుడు ప్రసాద్ గారికి మార్నింగ్ తొమ్మిదిన్నరకి పంపించాను శివని ఫోన్ రావట్లేదు ఒంటి గంట అయినా ఏంటి ఏమైంది అసలు ఏంటి ఇక్కడ కూడా ఫెయిల్యూర్ అయినా మళ్ళీ అన్న టైంలో ఫోన్ బయటకు వచ్చి శివ అయిపోయింది సార్ అన్నాడు విషయం చెప్పలేదు ప్రసాద్ గారు సాయంత్రం ఫోన్ చేశారు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం కిరణ్ ఎలా అనుకుంటున్నావు ఏంటి అని రేపు ఆఫీసులో కలుద్దాం ఒకసారి ఒక వన్ అవరు అలాగే ఈ ప్రాజెక్ట్ టేక్ ఆఫ్ అయిందండి దాని తర్వాత పరాజయం అవన్నీ పక్కన అదన్నీ అందరూ చూస్తాం లైఫ్లో అప్ అండ్ డౌన్స్ నేను తొందరగా చూశాను గనే అని అంటుంటారు అరే నువ్వు పెద్ద డైరెక్టర్ అవుతారా అన్నాడు అదేంటన్న సినిమా మొన్నగా తీసాను పోయింది అన్నాను నీకు ఇంకా ఈజీగా ఉండిద్రా నువ్వు నువ్వు ఫెయిల్యూర్ చూసావు ఇప్పుడు నీకు క్లియర్గా ఉండిద్ది ఒక విజన్ కానీ ఏమైనా కూడా నువ్వు ఇప్పుడు ఇంకా డబుల్గా కష్టపడతావు ఒక ప్రాజెక్ట్ గురించి కానీ లేకపోతే లైఫ్ గురించి కానీ అన్ని సో దాన్ని ఎప్పుడు దాని గురించి నువ్వు బ్రెయిన్లో పెట్టి టెన్షన్ పెట్టుకోకున్నాడు అదొక మోరల్ సపోర్ట్ నాకు సినిమాకి అంటే అందరూ సినిమా కిరణ్ కుర్రపాటి నిర్మాత రంగానే డైరెక్టర్ పని అయిపోయింది ప్రొడ్యూసర్గా వచ్చాడు ఏం జరిగిద్ది అనేది ఒక వెయిటింగ్ కాయినింగ్ ఉంది మీ మీద అలా అలాగే చాలామంది ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్లు అయ్యారు చాలా మంచి సినిమాలు చేస్తున్నారు మెయిన్ ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్గా డబ్బుల గురించో దాని గురించో కాదండి మంచి కథ చెప్పాడు శివ దాన్ని ఇంకా ఎలా మనం ట్రాన్స్లేట్ చేయగలం ఆడియన్స్ని ఎక్కడ మనం అంటే కథని మనం రైటింగ్లో ఉన్న స్టేజ్ నుంచి తెర మీద తీసుకొచ్చేదాకా మీరు చూసేదాకా రావటానికి ఎంత సపోర్ట్ చేయొచ్చు దీనికైనా ఆ రోజు నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఆ ఉద్దేశంతో ఉన్నాం ఆ సక్సెస్ అయిందని నమ్ముతున్నాం సముద్ర గారు ఐ హ్యావ్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ యు ఆర్ ద వెరీ బ్యాడ్ గై వెరీ బ్యాడ్ ఫాదర్ యూ డిడ్ సో మెనీ బ్యాడ్ ఫాదర్ రోల్స్ యూ డిడ్ ఇంత సాక్రిఫైసింగ్ అండ్ ఇంత ఎఫెక్షనేట్ క్యారెక్టర్ మీ దగ్గరకు వచ్చి డైరెక్టర్ చెప్పి మిమ్మల్ని కావాలన్నప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ యూ థింక్ దట్ యు ఆర్ ఫిట్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్ అదిదా నాన్న నిజం మీతో అన్ని యాక్టింగ్ అదే నాన్న అదే నిజం తమిళ్లో ఇలాంటి స్క్రిప్ట్ చాలా చేసుకున్నాను నాన్న తెలుగులో ఇది ఫస్ట్ నాకు ఫస్ట్ ఓసారి కథ విన్నగానే క్రాక్ వినగానే కూడా అదే క్రాక్ చేయగానే డైరెక్టర్ చెప్పేశారు బట్ నాకు తెలుసు నా అలా ఇళ్ళనే ఉన్నవాడుదా అంత స్క్రీన్లో చూడంగానే అది వేరే ఒక పవర్ వచ్చు సార్ అది మన దగ్గర లేదు అది మనం ట్రూత్ఫుల్గా ఉండగానే ఒక పవర్ వచ్చుతుంది 
అలా వచ్చిన పవర్ దా క్రాక్లో ఉన్న బాడీ ఫిజిక్ అని దీనిలో వచ్చి డైరెక్టర్ సార్ చెప్పేసి చెప్పారు సార్ అలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చి అప్పర్ బాడీ బాగుంది సార్ వాళ్ళు చాలా రెడీ అవుతారు సార్ సరే సార్ అది కూడా నా రెడీ అయ్యాను సార్ అని చెప్పి రెడీ చేశాను రెడీ చేయం కనుక ఈ లోయర్ బాడీ వే వేరంగా ఉండదు దానికి ఈక్వల్ అప్పర్ బాడీ ఉండదు దీనిలో టోటల్గానే చేంజ్ చేసి పని చేశాము బట్ కంటిన్యూస్గా చేయడానికి మనకు టైం లేకపోండే నాకు వచ్చాం అప్పుడప్పుడు గ్యాప్ అయ్యి గ్యాప్ అయ్యి వచ్చాను అదిదా కొంచెం నాకు కష్టంగా కరెక్ట్ కంటిన్యూటీ ఉండాలి దానికి మనం ట్రూత్ఫుల్గా ఉండాలని కొంచెం కష్టపడి చేశాం బట్ ఇదిదా నా రియల్ క్యారెక్టర్ శివప్రసాద్ గారు కథ వెనుక స్ఫూర్తి అయింది ఈ కథ పుట్టడానికి కారణమే స్ఫూర్తి ఉందండి ఆ పిల్లాడిలో మీరేమైనా చూసుకున్నారా స్ఫూర్తి ఉంది నా కొడుకేనండి స్ఫూర్తి రోహిత్ కృష్ణ ఒకసారి ఆ బాబుని కొంచెం జాగ్రత్తగా తీసుకున్నాను జాగ్రత్త వీడు నా కొడుకండి మేము ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫతే నగర్లో రెంటుకునేవాళ్ళం అక్కడ పక్కన బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది వీడిని ఎందుకు ఒకరోజు సరదాగా బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ కాంపౌండ్ వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి నా భుజాల మీద కూర్చోబెట్టుకొని వాడికి ఫ్లైట్ చూపించా బాగుంది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు వాడు నాన్న విమానం ఎక్కించమా నాన్న అని నేను క్యాజువల్గా తీసుకొని ఎక్కిస్తాలేరా ఎక్కిస్తాలేరా అని చెప్తా ఉండేవాడిని ఒకరోజు బోన్ చేస్తున్నాడు వీడి ఇంట్లో ఫ్లైట్ సౌండ్ నేను పడితే తినే ప్లేట్ వదిలేసి బయటికి వెళ్ళిపోయాడండి నాకు అక్కడ కొంచెం ట్రిగ్గర్ అయింది ఈ ఏదో కథగా మారే అవకాశం ఉందని తర్వాత నాన్న పైలట్ అవుతాను నాన్న అంటే ఎందుకు రంటే అప్పుడు రోజు పైలట్ అని కూడా అన్నా డ్రైవర్ అవుతాడు అదే నేను కథలో పెట్టింది డ్రైవర్ అవుతాను నాన్న అన్నాడు ఎందుకు రంటే అప్పుడు రోజు విమానంలో తిరగవచ్చు కదా నాన్న అనేవాడు ఇక ఎలా అయిపోయిందంటే భోజనం చేయాలంటే ఫ్లైట్ చూపించాలి పాలు తాగాలంటే ఫ్లైట్ చూపించాలి అక్కడి నుంచి మా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ ఉంటుంది ఎయిర్పోర్టు నేను వాడిని తీసుకెళ్ళి బైక్ స్టాండ్ చేసి వాడిని బైక్ మీద నిలబెట్టి చూపిస్తూ ఉండేవాడిని నా కర్మ కొద్ది ఒక్కోసారి ఫ్లైట్ రాదు అక్కడికి ఎందుకంటే అప్పుడు ఎత్తేశారు ఎయిర్పోర్టు గంట పాటు కూడా నుంచున్న సందర్భాలు ఉన్నాయండి నేను వీడి కోసం అంటే వీడిని ఫ్లైట్ చూపించే ఇంటికి వెళ్దామని అనుకునేవాడిని ఎందుకంటే నాకు ఒక తండ్రిగా అదొక ఆనందం అంతే ఇక అప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ నాకు మనసులో ట్రిగ్గర్ అవుతున్నాయి అప్పుడు అనిపించిందండి ఈ దీన్ని కథగా రాసుకుందామని అప్పుడు మొదలుపెట్టిన కథ ఇక ఒక టూ ఇయర్స్ పట్టిందండి రాయటానికి స్ఫూర్తి వీడు నా కొడుకు రోహిత్ కృష్ణ నేను ఇవ్వాలండి సినిమా సినిమా హిట్ అయ్యాక ఇస్తాను నేనేం చెప్పానంటే ఫ్లైట్లో తీసుకెళ్తానమ్మా నిన్నని చెప్పానండి సరే నాన్న అన్నాడు థ్యాంక్ యూ రా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కిరణ్ కిరణ్ గారు ఒక ఫెయిల్యూర్ తర్వాత సక్సెస్ కొట్టడానికి క్రెడిట్ కొట్టేయడానికి ఛాన్స్ ఉన్న సినిమాను వదిలే వదిలేసి వేరే వాళ్ళకి డైరెక్షన్ ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటండి అంటే రిలీజ్ ముందే ఇది మెటరలైజ్ అయింది నేను యాక్చువల్గా రిలీజ్ తర్వాత చాలా చూసాం అప్పుడు అలానే కానీ మంచి కథ చేయాలి ఇంకా ఇప్పుడు అందుకని చెప్పి ఇందాక అన్న అన్నట్టు ప్రొడ్యూసర్గా మరిపోతున్న కథలు రాసుకుంటున్నాను మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరం టార్చర్ పెట్టడానికి ఇంకో వన్ ఇయర్లో రెడీ అవుతున్నాను మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతాం అంతా బాగా వస్తుంది మెయిన్ కథ నచ్చి దీన్ని టేక్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం మెయిన్గా యాక్చువల్గా నాకు నేను జబర్దస్త్లో రైటర్ వర్క్ చేశానండి ఫస్ట్ అప్పటి నుంచి నాకు అనసూయ గారు పరిచయం సరే ఈ క్యారెక్టర్కి ఎవరెవరు అనుకుంటా ఉన్నప్పుడు ప్రసాద్ గారు కిరణ్ గారు డెసిషన్ తీసుకుని అనసూయ గారు బాగుంటారు అని చెప్పి నన్ను పంపించారు నేను అనసూయ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కథ చెప్పానండి చెప్తే ఆవిడ కథ విని వెయిట్ చేశారు అసలు వెయిట్ చేసి నేను చేస్తాను ప్రసాద్ గారు ఇది అని చెప్పింది నేను ఏ నేరేషన్ విన్నా కూడా ఏడుపు రాదండి బట్ ఇది ఏడుపు వచ్చింది నేను చేస్తానండి అంటే అయ్యో థ్యాంక్ యూ అంటే కొంచెం ప్రాస్ట్యూట్ క్యారెక్టర్ కదా చేస్తారా అని అడిగాను లేదండి ఆల్రెడీ నేను తమిళ్లో ఒకటి చేశాను బట్ దానికన్నా డిఫరెంట్గా ఉంది నేను చేస్తానండి నాకు ఈ పాత్రకి రౌండ్ ఆఫ్ చాలా బాగా నచ్చిందండి నేను తప్పకుండా చేస్తానండి అని చెప్పారు నాకు అనసూయ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ముఖ్యంగా సార్ 
ఈ రాహుల్ రా రవీంద్ర రాహుల్ రామకృష్ణ గారు అనూసూయ గారి మధ్య ఉన్నటువంటి ట్రాక్ ని ప్రభు గారు చెప్పినట్టుగా మీరు ఎక్కడ దిగజారకుండా చేయటమే కాకుండా ఒక ముగింపు ఇచ్చారు చూసారా అది హైలైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆ రెండు క్యారెక్టర్స్ మధ్య ఒక నోబుల్ ఎండ్ తీసుకొచ్చారు థ్యాంక్ యూ అండి అదే అదే క్రాఫ్ట్స్మెన్ షిప్ రైటర్ తాలూకు క్రాఫ్ట్స్మెన్ షిప్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి సేమ్ యాజ్ నిమ్మకాయల ప్రసాద్ గారు ఈ కథలు సెలెక్ట్ చేయడంలో ఆయన బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎక్కడ బేస్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ లో వచ్చింది అక్కడ కథల్ని బాగా పిండి పిండి ఒక దారి తీసుకొస్తారు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఆయన బెస్ట్ స్టోరీస్ ని సెలెక్ట్ చేస్తూ ఒక ఎమోషన్ స్టోరీస్ సెలెక్ట్ చేసుకొస్తూ ప్రజల ముందు తీసుకొస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ అండి ఇక మా కిరణ్ గారు అంటే వెంకటేశ్వర గారు అబ్బాయి మా సీనియర్ వాళ్ళ అబ్బాయి ఆల్మోస్ట్ మన కొలీగ్స్ లాగా ఈ సినిమా విషయంలో ఏ దశలో ఇందులో ఒక కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ ఇది ఇది పే చేస్తుంది అని మీరు నమ్మిన విషయం ఏంటి కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ కన్నా కూడా అండి మెయిన్ సేమ్ అందరూ ఒకటే చెప్తున్నాం రిపీటెడ్ కానీ కథ వినంగానే శివ ఏడ్పించేశాడు ఫస్ట్ అంటే నాకు మా ఫాదర్ గుర్తురావటం నా కూతురు గుర్తురావటం రెండు అలా సింక్ అయిపోయింది అనమాట సో డిసిషన్ కూడా ఎక్కువసేపు లేదండి కథ విన్నాం ఓకే శివ చేద్దాం ఎలా చేద్దామని తెలియదు కానీ చేద్దాం ఇంకా అలాగే డిసిషన్ తీసుకొని ముందుకెళ్ళామండి అంతే దీనికి ఇక మెయిన్ పిల్లర్గా సముద్ర సార్ ఎలా సార్ అసలు ఈ ఇలాంటి క్యారెక్టర్ని పొట్రేట్ చేయడానికి మీకు మీకున్న అటువంటి గట్స్ ఏంటి అసలు ఇంతకుముందు చేసిన మీ క్యారెక్టర్స్ తెలుగులో మేము చూడలేదు అలాగా ఇప్పుడే చెప్తున్నాను మీ తమిళ్లో కొన్ని ఏదో చేశానని ఇలాగ ఫస్ట్ టైం ఆడియన్స్ ముందు రావడానికి మీకు ఒక ముందు ఒక ఘర్షణ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా నన్ను ఇలా అలా ఎప్పుడు అనుకోలేదు సార్ మన పని చేసేద్దాం టీమ్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ ఆ ధృవన్ చెప్పిన డైలాగ్ ట్రైలర్లో విన్నాం మేము నాన్న అన్నీ ఇచ్చేవాడిని నానా అంటారు కదా దేవుడు ఎందుకు అంటారని మా ఫాదర్ కనెక్ట్ అయ్యారు నేను నిన్నటి వరకు అమలాపురంలో ఉన్నాను ఈ సినిమా ప్రివ్యూ వేస్తున్నారని వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకొచ్చా ఆ వెయ్యి రూపాయలు అనసూయ గారితో మా రాహుల్ గారి అలా చాలా బాగుంది సినిమా సముద్ర కని గారు కంగ్రాట్స్ అండి మీరు బ్రో సినిమాలో కూడా ఇలాంటి ఎమోషన్స్ ఏమన్నా సార్ అందరికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి రేపు జూన్ తొమ్మిదో తారీఖు మా విమానం మూవీ థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అవుతుంది ఆడియన్స్ అందరినీ కూడా థియేటర్స్ వచ్చి మా సినిమాను చూసి ఎంకరేజ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం రేపొద్దున వెళ్ళండి విమానాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి ఈ ప్రయాణంలో అన్ని రకాల ఫీలింగ్స్ మీకు కలుగుతూ ఉంటాయన్నమాట అండ్ అత్యద్భుతమైన సినిమా అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విషు గుడ్ లక్ టీమ